Es viernes 15 de septiembre. We don't want a strike, but we also want a fair contract. A esta hora, más de 10.000 empleados amanecen en huelga luego de que el sindicato y los tres grandes fabricantes de autos en Detroit no llegasen a un acuerdo. Te contamos qué consecuencias tiene esto para la economía del país. Llueven las reacciones luego de que Hunter Biden recibiera cargos federales por un delito grave de armas. Aquí en La Voz de la Mañana les diremos si el hijo del presidente irá o no a prisión y qué consecuencias podría haber para su padre. Amplios sectores del noreste de la nación son impactados esta mañana por fuertes tormentas eléctricas. El huracán Lee provoca intensos aguaceros e inundaciones repentinas. Te decimos qué esperar para estas próximas horas. Parece que la NASA finalmente se está tomando en serio el asunto de los llamados fenómenos anómalos no identificados. El organismo revela qué fue lo que encontró tras una investigación independiente y hoy aquí en La Voz de la Mañana les mostraremos qué dice este informe. Y crece la indignación tras la divulgación de este perturbador video que muestra el empleado de una escuela golpeando a un pequeño, tirándolo al suelo. Hay consecuencias ya para este trabajador. ¿Buscas mejores formas de llevar tus finanzas? Bueno, pues hoy en Reto Economía seguimos en el camino para cambiar nuestra mentalidad financiera. Organización, paciencia y ahorro son algunas de las claves para alcanzar estos logros. Es la historia de un chaval piratón Sus papas son michoacanos Pero él es de Washington Y cerramos la semana con el contagioso ritmo De Juanito el Millonzuki Y banda la prestigiosa Que nos presenta su canción El Cheque Night Y su mamá lo levanta para que vaya a las tortillas Unos tomates y chiles para que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Carolina Saraza. Es viernes 15 de septiembre y hoy comienza el mes de la herencia hispana. Pau, buenos días. Ay, sí, qué felicidad. Muy buenos días, Carol. Les saluda Paulina Sodi. Señores, hoy, 15 de septiembre, estamos celebrando la independencia de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Hoy en la noche vamos a celebrar el grito de independencia de México y mañana festejamos a Chile. Mucha fiesta este fin de semana, Carol. Mucha fiesta y mucha información, así que vamos con las noticias de este viernes, porque esta mañana hay una gran preocupación por el potencial impacto económico que pudiera traer la histórica huelga de miles de miembros del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria Automotriz contra las tres empresas más grandes automovilísticas de Detroit, esto luego de no alcanzar los nuevos acuerdos laborales que están solicitando. Para que ustedes tengan una idea mucho más clara, esta industria emplea a casi un millón de personas, así que su impacto obviamente sería enorme. Viviana Ávila en vivo desde Michigan nos informa. Muy buenos días, Viviana, adelante. Buenos días, Paulina, y te saludo desde las afueras de esta planta ensambladora de la compañía Ford, una de las plantas escogidas por el sindicato, precisamente que representa a esos trabajadores para llevar este paro laboral escalonado. Las otras plantas escogidas están en los estados de Missouri y de Ohio. También ha dicho el presidente del sindicato que, sin embargo, todo está puesto sobre la mesa, inclusive que todas las plantas se vayan a huelga al mismo tiempo. Ese es el informe. Este viernes, 13.000 trabajadores del sindicato United Auto Workers se fueron a huelga tras no llegar a un acuerdo con las tres principales compañías automotrices de Detroit para un nuevo contrato colectivo. Es la primera vez en su historia que el sindicato realiza una huelga simultánea contra las fabricantes de autos Ford, Stellantis y General Motors. Pero su estrategia fue escoger tres plantas de ensamblaje en Michigan, Missouri y Ohio para realizar un paro escalonado. This strategy will keep the companies guessing. It will give our national negotiators maximum leverage and flexibility in bargaining. And if we need to go all out, We will. Las demandas del sindicato incluyen aumento salarial del 36% en los próximos cuatro años, el restablecimiento de planes de pensiones, atención médica para jubilados y semana laboral de cuatro días. 
La huelga representa un duro golpe a la economía del país. Si el paro se prolonga por 10 días, se proyecta una pérdida económica de 5 mil millones de dólares. Y para los consumidores, un aumento de precios en los vehículos y la posible escasez de autopartes. Bueno, y también, ¿qué ha dicho el sindicato que representa a estos trabajadores que el día de hoy por lo menos no se sentarán a la mesa de negociaciones? La General Motors ha enviado también un comunicado diciendo que ellos continuarán negociando con el sindicato de buena fe y que han presentado pues una jugosa oferta económica que beneficia a los trabajadores en varios aspectos salariales y también otros beneficios para ellos. Las negociaciones continuarán, no el día de hoy, pero también se espera que en el centro de Detroit haya una gran manifestación. Y esta manifestación se da justamente cuando se lleva a cabo un evento importante para la ciudad de Detroit, que es el auto show. Regreso contigo. Viviana, muchísimas gracias por este reporte y por supuesto vamos a estar muy atentos a las negociaciones que hay respecto a este tema. Gracias, buen día. Y a esta hora aumenta la preocupación por la inflación y es que el país se enfrenta a un gran dilema financiero. La amenaza de otro posible cierre de gobierno está a pocos días de cumplirse si no se llega a algún tipo de acuerdo para finales de este mes. En las últimas horas, el presidente Joe Biden promueve su agenda política económica Bidenomics, mientras que arremete en contra de los republicanos ante lo que él mismo llama Maganomics. Escuchemos algunas opiniones al respecto. Let's get through this budget debate. Let's get through the spending uh, the shutdown, which is going to happen, and then we'll see. What we're basically proposing is that uh, there's no travel money. There'll be an automatic renewal of a of a, a continuing resolution every every two weeks until we get a solution. Y la Casa Blanca dice que el Congreso debe seguir adelante con el acuerdo bipartidista votado y aprobado a principios de este año y que apruebe una medida a corto plazo mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, los republicanos parecen no estar dispuestos a ceder ante esta propuesta si no se aprueba un nuevo proyecto de ley y el cierre de gobierno comenzaría tan pronto como el próximo primero de octubre. El sistema de justicia está escribiendo, señores, una historia sin precedentes en este país, porque un gran jurado determinó que Hunter Biden tiene que ser juzgado por tres cargos federales. Nunca antes el hijo del presidente en funciones había sido llevado a corte. Edwin Pitti, en vivo desde Washington DC, nos informa al respecto. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, cómo están las cosas allá en la capital del país un día después del veredicto del gran jurado. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días y feliz viernes. Te comento que la situación aquí en Washington DC sigue revuelta como ha estado en los últimos meses con todos los casos legales que hemos estado dándole cobertura por parte de personas que ocuparon altas posiciones dentro del gobierno federal. En este caso estamos hablando del hijo del presidente Biden, Hunter, quien oficialmente enfrenta tres cargos federales por haber mentido al momento de comprar un arma de fuego en octubre del 2018 cuando él estaba en medio de su adicción a la las drogas. Como parte del anuncio que se hace de parte de la Fiscalía Especial que lidera David Weiss, se dice que Hunter enfrenta cargos por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego, mentir a un vendedor de arma de fuego con licencia federal y además posesión ilegal de arma de fuego mientras se es adicto a un tipo de droga. Por el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado, el presidente Biden tampoco, pero están refiriendo cualquier pregunta al Departamento de Justicia. Pero ha sido precisamente a mi espalda donde republicanos que son parte del Congreso que han iniciado esa investigación de juicio político contra Biden ya están insinuando que Hunter debería venir a testificar porque aseguran que Biden tuvo mucho que ver con los negocios de su hijo y han dicho que ha sido esa presión política la que ha complicado todo el proceso. Vamos a escuchar lo que ha dicho el abogado de Hunter Biden. What changed? It is the folks like Chairman Comer and the Republican MAGA crazies who have been pressuring this U.S. attorney to do something to vindicate their political position and guess what? They succeeded. Recordemos que inicialmente Hunter había logrado un acuerdo de culpabilidad en una corte en Delaware, pero la jueza lo rechazó debido a las constantes críticas, sobre todo por parte de republicanos aquí en el Congreso. Y esas críticas también han venido por parte del expresidente Trump, quien precisamente en las últimas horas tuvo una entrevista con la cadena NBC y dijo que es un día triste por cómo se está manejando el sistema, un sistema que también lo investiga a él. Pau. 
Edwin, déjame preguntarte, de ser encontrado culpable, ¿cuánto tiempo podría Hunter Biden pasar en prisión? Sí, de ser hallado culpable de Paulina, él podría pasar hasta 25 años en prisión. Pero aquí solamente estamos hablando de los cargos relacionados con la tenencia de arma de fuego. Ya el fiscal especial David Weiss ha dicho que van a presentarle cargos adicionales, ya sea en California, donde vive, o aquí en Washington DC, por el tema del pago tardío de impuestos. Así que esta situación, podríamos decir, Pau, que apenas está comenzando. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo contigo al estudio con más de La Voz de la Mañana. Apenas comienza, pero nosotros le vamos a dar puntual seguimiento. Edwin, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y en las últimas horas, fiscales de Georgia sufrieron un duro revés en sus esfuerzos por juzgar al expresidente Donald Trump junto con el resto de los coacusados por interferencia electoral. El juez que supervisa el caso dictamina que cada uno tendrá su propio cronograma, por lo que el exmandatario no iría a juicio el próximo mes de octubre, cuando arrancarían las audiencias para al menos dos de los imputados, quienes solicitan un proceso rápido. Y amanece esta mañana bajo advertencia de tormenta tropical, parte del Atlántico canadiense y una amplia franja de la costa de Nueva Inglaterra que incluye a unos 7 millones de personas en Maine, Massachusetts y New Hampshire. Esto medida que se acerca el huracán Lee después de pasar por las Bermudas. Y nos conectamos con Lorraine Cázares para que nos dé más detalles de lo que se espera. Lorraine, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes, eh, buenos días Carolina. Esta mañana Lee está precisamente azotando la costa oeste de Bermuda con condiciones de tormenta tropical, pero Lee es un huracán categoría 1 con vientos de ocho, eh, 85 millas por hora. Lleva más de una semana en el Atlántico. En su trayectoria hacia el norte se espera que se debilite aún más y se convierta formalmente en una tormenta tropical, pero esta tormenta es enorme, por lo tanto, toda la costa este de Estados Unidos sentirá los efectos, las condiciones van a empezar a deteriorarse esta noche y van a permanecer así todo el fin de semana, lo que se espera es como siempre vemos con estos fenómenos es lluvia intensa, fuertes vientos y por supuesto el riesgo de inundaciones en toda la región ya se están preparando en Nueva York la gobernadora Kathy Hochul ha desplegado a miembros de la Guardia Nacional a lugares como Long Island que estará eh, en serios riesgos de inundaciones al igual que lugares como Southampton en donde ya han declarado estado de emergencia. El impacto directo de Lee se espera en Maine, donde la gobernadora Janet Mills declaró estado de emergencia el jueves y la Casa Blanca ya autorizó asistencia federal. Uh, we've taken the added step of sandbagging um, uh, substations that could be in areas that could be susceptible to flooding. Uh, that's to ensure electrical equipment uh, is protected and that greater outages uh, do not occur from that. Y en las próximas horas se espera que Lee gire un poco hacia la izquierda, lo que significa que estará aún más cerca de la costa este del país, aunque todavía está un poco lejos, unas 500 millas de Massachusetts, ya las olas en las islas de Nantucket empiezan a alcanzar los seis pies, podrían llegar hasta 15 pies, así que una situación bastante seria, vamos a estar muy pendientes. Como siempre, Lorraine, esperemos que ya la próxima semana dejemos ya de hablar de este huracán Lee. Muchísimas gracias. Por lo pronto vamos a hablar en los próximos días de un tema que nos incumbe a todos y es que hoy comienza el mes nacional de la herencia hispana y a lo largo de 30 días vamos a estar destacando las contribuciones que los estadounidenses con raíces en España y en Latinoamérica han hecho a la sociedad y a la cultura de los Estados Unidos, mi caro. Y es que la celebración nació en el año 68, cuando solamente duraba una semana, pero dos décadas después se extendió ya a cuatro. Este mes es clave, pues muchos países latinos también celebran su Día de la Independencia. Hoy lo hacen en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y mañana en México y en Chile. Y aquí en Estados Unidos, este mes de la herencia hispana, todo es gracias a un congresista de California, el congresista Ruibal, quien fue el primer latino por California que llegó al Congreso y que dijo, es hora de yo agradecerle a este país todo lo que hizo por mi comunidad hispana y por mí. Y bueno, hoy tenemos ese mes de la herencia hispana. A lo largo de 30 días va a haber, va a haber desfiles, conferencias, eventos, campañas, promociones, en fin, todo para celebrar el mes de la herencia hispana. Hacemos una brevísima pausa y al regresar aquí en La Voz de la Mañana, señores, un maestro maltrata a un niño autista y todo queda captado en video.
Además, cierran las fronteras por aire, mar y tierra entre dos países tras un conflicto. Les diremos dónde ocurre a esta hora. Hacemos una pequeña pausa y aquí tenemos mucho más para ustedes, como siempre, aquí en La Voz de la Mañana, porque es viernes de mucha información.